心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。就在这儿，我们第二次见面。那天看到你在流血，我心里便想：这被抄家的在流血，抄家的也在流血，这人世间未免太荒唐了。这么多血，究竟为何而流？那时候我以为你恨不得要杀了我。幸好我没有图一时之快杀了你，不然谁替我挖女儿红，谁帮我摘猴渣子啊？妍希，谢谢你帮我们要回宅子，让我们可以回到这儿。是我该谢谢你，华晨。谢谢你给我，也给了芍药一个家。那以后就是一家人了，不许说这种见外话。嗯、可是华晨，我还是会怕。我们离得越近，你离阴暗的宫廷也就会越近。不要紧啊，无论前面是什么样，我们彼此陪着，就这么一直走下去。嗯、与世间万物相较，人的生命可太短暂了，说不定一下子我们就白头了。好，那我等着那天，看看我们满头白发的样子。华晨。我准备了一个东西给你，还记得我们的约定吗？我是跟着花御史来的，御史奉旨要离京，我也要走了。世子哥哥，我从前在书里看到过杜十仪的一句诗：“此为星辰终不灭，王妃娘娘一定也变成一颗星星了。将来我们也会变成星星的，到时候就能团聚了。”真的吗？可星星这么远，我什么也看不清。不知道母亲究竟在不在那儿。对了，我听说有一种东西叫做魂仪，用它就能找到星星。待我走后，王妃娘娘一定会继续在天上看着你的。你也不要再像现在这么伤心了，好不好？我，待我之后，找到那魂仪，就买一个送你。你再教我日星。那你可别忘了。
，说我以前怎么过得像木雕石刻般的日子，日日路过这个花园，也不觉得它的好。现如今一看，这园子种的什么花啊、树啊的，真是浪费，就该种些蔬菜。可不嘛，李哥啊，最爱吃甜瓜，给他种上几颗。嗯，这后院的地呀、啊，哪怕是麦子、稻田也能种的。<笑>对呀，二嫂。<笑>哎，慢点。阿简哥哥摘草边，朵儿想要给你摘草边。你说这个小六啊，他心智上真是有点病症呢、啊，整日同这些孩子说不到一块也玩不到一块还动不动就咬人。看来只有朵儿能治他，可不嘛。阿简哥哥，你跑哪里去了？治愈呀，跑哪儿去了？阿简哥哥。这家里久不住人啊，到处都是需要修缮的地方。这几日得好好找几个人手修上一番。我安排几个护院去做。快来人啊！快来人啊！朵、哎、儿，这怎么了？怎么了？没事吧？朵儿，掉进井里了。啊？好端端的，怎么会掉进井里呢？朵儿，他是进来找我才掉进去的。什么？嗯、哎呀，朵儿，你跟娘说哪里疼啊？啊？嗯。你身上怎么回事？也掉下去了。三婶，是阿简把朵儿妹妹救上来的。你身上这绳子是为了救朵儿。哎呀，你们这些孩子怎么就不会叫大人呢？等把你们叫来就晚了，何况井口这么小，连我都进不去。阿锦说他不怕黑，就跳下去了。他把朵儿举起来，我才去找了绳子，拉他们上来的。做到。身上的伤，一会儿找小姐姐给你上点药。方才婶婶错怪你了啊，你真是个好孩子，柏林，你们都是好孩子啊。谢谢阿锦哥哥。阿锦，以后你就是朵儿的哥哥，你也可以认我这个婶婶做你的干娘，好不好？乖孩子。大姑娘放心，那孩子每天都来，陪朵儿坐在最后一排。虽说听不懂，好在有心想学。阿简之前从来没有见过学堂，还要请郑先生多费心了。小孩子记性好，开模不是难事<咳>。大姑娘，嗯，我听说外头……算了，没事。究竟是什么事情这么难开口？连郑先生也支支吾吾的。我昨日出门，听到街上到处都在议论，说，说，说我和白掌柜不明不白，那指明二字便是明证，是不是？那郑先生怎么想？我，我想着，若，若大姑娘同那白掌柜果真情投意合，人言也并没什么可怪的。哎，哎，你们方才说什么味儿？说福东做了几个新口味，我叫他拿来给您尝尝。哎，好好好好好好。嗯。姑娘，不好了不好了！听说白掌柜果真带着十八担聘礼，骑着马绕城走了一圈，眼下正往咱们家来呢。啊？那帮人的动作很快，什么？马上就到花家大门口了
，你们好好工作啊！我跟着头杀敌去了。把门带上啊！多谢了啊！多谢！多谢！多谢了啊！麻袋，毒药，大砍刀，头你就说吧，哪个？多谢了，多谢了啊！那姑娘怎么办呀？他们真来了。多谢多谢了啊！多谢。停。兄台是？啊，这是我家燕先生。啊，幸会，白母无福，父母已先去。今日只得亲自上门提亲，大姑娘，这是婚书。白掌柜，带着你的婚书和聘礼，滚！我与兄台无冤无仇，你为何要拆散我与福东姑娘？福东，啊，这这这天儿，恭喜啊！福东，你们，二夫人都是福东的错。起来，不是他的错，若真有什么错，也是我的错。大姑娘，我与福东自打擂时相识，后来纸梅楼开起来，我们朝夕相处，彼此钟情。我二人虽有私情，却公私分明，不会牵涉纸梅楼的经营，请诸位放心。福东，你怎么没同我说过？姑娘，福东并非有意隐瞒，只是不知他会上门下聘。他若是不下聘，你就永远都不同我说了。嗯，怎么会呢？福东，我一定会明文正娶你进门的呀。白母之心，天地可见。我若辜负福东姑娘，我愿受刀山火海之苦，勇斗畜生道，我不得好死。少说两句吧。我听你的。别来这套了啊！丈夫的嘴，骗人的鬼！我就问你一句，这纸明楼是纸儿和福东辛辛苦苦赢下来的，你和纸儿合本经营，全仰赖福东掌管后厨。那福东进了你家门，这纸明楼岂不变成你白名下的夫妻铺子了？不会的，三夫人。云兰夫人是顾虑这个呀。我与福东两情相悦，我已经想好了。他入院嫁，我便与大姑娘重立一份妻子，把我那五成本钱改换成福东的名字。这纸名楼，便是大姑娘与福东合本经营。这生意上的事情倒是可以再说，但是这件事，要看福东的一眼。可不能再说了，今日若是不成也便罢了，若是成了，得当场立气。白某可有幸娶你为妻？嗯嗯。秦姐姐，你这几日收到几张八字？也就七八张吧。七八个？我怎么只有三张？你还小呢。怎么也着急要嫁？这世上的好男子太少了，总得多收几张，说不定就能找到画本子上那等俏郎君了。先前花家落难时，不光不见提亲的，就连订好的婚约都要退了去。如今不过就是那白名下娶了一个花家的丫鬟，他们倒是回过味来，想起花家的好了
。是呀，先前宅子失火的时候，大姑娘差人从院子里抬了许多烧化的金银刻子出来，这黄土里都传遍了，恐怕呀，都是冲着我们花家的嫁妆来的。这福东嫁出去时都上赔了七八箱的嫁妆呢，还都是全套赤金的首饰，何况是姑娘们？我不管那些。反正如今我也跟着福东姐姐学会做手艺了，能自己养活自己。我就图那郎君够俊俏，够高大，够痴心。李二，你听，这小妮子呀，都在说什么不要脸的话？我才不怕。你呀，这嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，高大俊俏可管不了什么用。譬如咱们的燕先生啦，郑先生啦，他们倒是高大，生的也是俊俏。可是都无父无母，穷的连一间房子都没有。难道这种寄人篱下的生活你也肯嫁？我倒没有想那么多。不过，像画本子上那些穷汉，最后不都是会种状元吗？种状元不就有钱了？首富不就那样？傻丫头，那你从画本子过去吧。哼。嗯，林姐姐呢？刚刚她不是在这儿吗？珍珍，你站住！你躲什么？你是不是都听见了？闺秀私语，本就不是君子该听的，我并非有意。蓉儿那是童言无忌，晴儿她向来就那样。我替妹妹们向你赔个礼。秦姑娘也没说错，既然无错，何须赔礼？我去备课了。我，我只是想告诉你，并非所有人都那样想。哎，还真出了奇了，这群小娘子，果真是把酒楼开起来了。是因为白掌柜在呀、啊，这一群未出阁的小娘子，他们能顶什么用、啊？哎，这话不对啊！白明夏先前在云来酒楼，那可是劳心劳力的经理啊。照我看，远比不过志明楼如今的兴隆啊。咱们生意人啊，不讲出身，不论门户，只要做的风生水起，我孙香别高看他们。下次记得把托盘的灰擦干净，再给客人上。水牌乱七八糟的，等一下整理好。你把这几日账本给我。难不成，这便是传说中的白玉财神？花大姑娘。郎君认错了，那是迎春姑娘。迎春？哎，是花家的哪一房姑娘？哪一房也不是，她是大姑娘家，头一号的丫鬟。你们别因为“丫鬟”二字去看扁了他。这如今花家上下谁不知道，迎春姑娘就是个头一号的女管家，这里里外外全靠人家安排打理的。这是七千钱，九百万，还有这。三夫人，姑娘，孙记茶行的孙香孙掌柜专程来找您。这酒楼从来没有跟孙记买过茶叶，他来做什么？请他进来吧。嗯。侄儿，我娘家从前跟孙记打过交道，这孙记在皇都茶叶行里是数一数二的巨贾啊，常年累月往宫里供茶叶，切不可怠慢啊。迎春，去准备两碗上好的茶来。是。知道了，三婶。哎呀呀，孙某一路过来，府上果真是清雅非凡，不愧为御史门第啊！花大姑娘久仰。孙掌柜谬赞了，花家早已没有御史，何家都是布衣百姓。哎呀，大姑娘过谦了。为了点茶
，孙掌柜，请坐。哦，好好。哎，三嫂，你说那个孙掌柜多大年纪啊？怎么会没有婚配？孙记偌大的产业，在皇都里谁不眼红啊？这些年，孙香家里没个夫人。多少人明里暗里的把自己的女儿往他家里送，这事情呢，我是有听闻过的，也未必是什么好人家。瓤子里有没有狮子，谁知道啊？壳子反正是锃光瓦亮了。哎呀，什么时候咱们花季也跟孙记一样，在皇都里开个十七八间铺子就好了？三嫂，你急什么呀？四弟妹，你信不信？这孙掌柜进这扇门。肯定不光为了生意，如今咱们花家的女儿热得像炭火似的，光是灵儿的提亲信，我已经收到三四十封了。这孙掌柜恐怕也是想借这个机会，上门相看一番的。呃，明日。我便叫人将三等样品各包一份，送去指明楼里，请大姑娘凭借。多谢孙掌柜了。这茶之一到指明楼是后手，还要请孙掌柜多多指教。好说好说，那告辞。那我送送孙掌柜吧。啊，大姑娘事儿忙，不必远送，让迎春姑娘送送我便是。没有想到孙掌柜还识得迎春的名字啊。去指明楼吃过饭的，谁人不识迎春姑娘的威名？那我便送送孙掌柜。好，告辞告辞，姑娘请一个。呃，迎春姑娘可以说过人家？没想到孙掌柜也有说媒拉纤的性质，迎春先谢过。<笑>你就不问问我想说的是哪家的郎君？哎呀，哎呦，哎呦，对不住，对不住啊！玉芳，郎君闭嘴会，没撞坏吧？秦姑娘不在那边陪着姨娘，怎么跑这儿来了？没事，我来捡就好了。不劳迎春姑娘了。迎春姑娘整日跟着直姐姐，我可不敢劳烦她大家。啊，多谢郎君。孙掌柜，前头便是大门了，我再送您一程。好,好。秦姑娘，今日可真要多谢秦姑娘，叫我开了眼。迎春姑娘跟这侄姐姐，见识定然比我多得多了。我这成日大门不出二门不迈的，哪有本事叫迎春姑娘开眼呀？我同姑娘学的头一件事儿，便是不能成日想着只靠男人。我当你今日是吃了火药，原来是看上了那孙掌柜呀。正是上呀。白明下那边的傻男人可不多了，福东那边的傻女人也不多了。我看呀，对着迎春姑娘这样聪明的人，那孙香呀未必肯分你铺子。好啊，我本是想学福东寻个好归处，也没瞧上那孙香，谁料鞋子里闯出一只花毛野鸡来。那我可真得好好看看这孙香好在何处了。你不过就是个婢子，敢同我这样说话？你不过也就是一个婢子生的。谁又气着我们花大姑娘了？没想到嫁了个福东，家里的姑娘都蠢蠢欲动，拦都拦不住。食色性也，又何必拦着呢？到头还落得一身埋怨。你是站着说话不腰疼。谁说的？要是哪个不长眼的敢打你的主意，我定让他有来无回。顾延熙，我发现你的脸皮是越来越厚了。怎么样，还想提个大刀碎了人家的婚书啊？
，误会。我赢了，认赌服输啊！啊啊！不要，投过来！不要，躲！不要，别躲！不要，不要！不要！没事，没事。啊，没事，快，没事，快。小郎君，我们又见面了。哥哥，你来了，哥。这是我哥，哥哥，这是我朋友沈焕。哦，好。呃，我今天还有点事儿，先告辞了。慢着。不知沈二郎可有闲暇？我们一步小觑。去的话就，哥哥，这是什么意思啊？没什么，我想请他吃个饭。吃饭？那带我一起呗，我们一块儿去。啊，来来来，燕兄。多谢严兄。对了。啊沈二郎是怎么认识我们家芍药的？就是在大街上闹着玩儿。哦，那次是我不好，我不应该逗他的。哥，他好人。芍药，你先吃饭，哥哥跟他聊聊天好不好？那沈二郎平日里又做些什么营生呢？也也没什么正经营生。这有几根手指？三根啊。那桌上有几盘菜？嗯，八盘。我们芍药如何？芍药，很可爱啊。啊，我跟他做朋友，我很开心的。芍药无父无母，我这个当哥哥的又居无定所，沈二郎家里是如何的显赫？怎么会同芍药做朋友？这个问题，我倒还真没想过。芍药它与一般女孩不同，你应当很清楚。他喜欢同你在一起，我不反对。可是如果你敢欺负他，后果你要想好了。啊！芍药，哥哥给你变个戏法好不好？嗯、哦。下次，啊，吃菜，啊，吃吃吃。二，县王府查出的重要文书都在这儿了。先清点，理个单子出来，我再向官家禀报。是
，你别走来走去的了，看得我心烦意乱的。你说这县王明明风头正盛，谁知道大厦倾颓？不过是转瞬之间，父亲这步棋，算是赌错了。真是流年不利，花家做亲家，花家被抄了，这献王做靠山，献王又倒了。献王这件事情，恐怕是不能善了，早晚会查到咱们头上。听说官家已命齐秀司，纠查献王的余党，在查到咱们头上之前，还有些时日可以应对。哎，还能靠谁呢？芍药它与一般女孩不同，你应当很清楚。嗯，他喜欢同你在一起，我不反对。芍药喜欢同你在一处，我不反对。我不反对。啊？他说这话了吗？啊，他这么说了。啊？我不反对。爹、yeah, 娘，你们在等儿子？啊。焕儿，有一桩大事，母亲可要先向你道喜了。啊，焕儿，你可知道六路大曹蒋家，他家掌管的是漕运，家事就不用说了。家中主母嫡出一子一女，如今正乘舟北上，来京探亲的路上。其实啊，这探亲还是其次，为姐弟二人找一门好亲事，才是他们来皇都的要务。月底赏花会啊，蒋家姑娘便会亮相。听说啊，那生的可是花容月貌呢。啊，这个我就不去了吧。哎呀，焕儿，你不是爱看花吗？就当去看看花，顺便看看人，又不是什么坏事。娘，这么好的事儿，让我哥去呗。啊。我哥比我年岁大一些，要向姑娘礼遇也是他先呀。你哥哥还要应考，没有那个余暇。你闲着也整日是胡闹，不如早点收收心。娘娘，我是真没工夫去啊，孩儿最近可忙了。哎呀，忙什么你？你整天忙着和那个来路不明的傻丫头在一起。不是来路不明的傻丫头，爹就问你，你去还是不去？我不去。焕儿，你还记得当初的花家吗？一门四锦事，又是相公又是舍人，还有什么一品诰命？可这一朝不得胜心，瞬间便被打入泥里去了。咱们家，咱们家现在也是岌岌可危，一个不好，就跟他们一样。爹，娘，咱们家出什么事儿了？焕儿，一时半会儿也讲不完，爹只能告诉你，今日我听了你母亲和我的话，去会一会那个姓蒋的姑娘。若她看上了你，便是咱们家的造化。孙掌柜。你那批茶的成色我都验过了，还行。可是你这一开口就是三年的长约，是不是为时过早啊？哎呀，花大姑娘，三年太长，但凭您说个日子，咱们再行商议，没有什么是不行的。哎，怎么不见迎春姑娘啊？她替我去码头看新采买的食材了。哦。迎春姑娘这般能干，这真是强将手下无弱兵啊！啊，花大姑娘，有一桩事儿，孙母心下想问，却唯恐冒昧了。说来听听。啊，这个丽妹秦姑娘听说是庶出，不知道在哪位夫人名下教养。孙掌柜，我同你谈差，你同我谈什么？我家的姑娘，你是问完这个问那个？你是上十四来选水牌了吗？还挑来挑去的。哎呀
花大姑娘，误会啊，这是万万没有的事，请恕在下莽撞了。不必说了，包下，送客。呃，孙掌柜，请。什么事儿？那位孙香孙老君方才来过。这里的事情先放一放，我给你三日去查查他的底细。查他底细？这好茶粉金贵啊，是要下大本钱的。他的人品如何，我们要知道才能做决定。嗯，这话有理。他的生意，他家里的事情，是否和他说的一般无二，咱们心里要有个数。好，姑娘。棋翻了之后，我找了好久，就是没找到那颗珠子。怎么玩啊？芍药，我恐怕再也不能像以前那样，天天跟你一起玩了。为什么？我爹娘不让我见你。所以，以后我不能来这儿找你，你也不能来花姐姐那儿找我，对吗？那我们今天还去钓虾吗？对不起，少阳。行吧，那我走了。你要来找我的话，翻墙，但你要注意安全。手环，再见。沈兄，啊，沈兄频频出神，在想什么呢？嗨，也没什么。这等春光明媚，沈兄倒闷闷不乐起来。沈兄，快来见过社稷。沈郎君。啊，娘子有礼了。呃，在下有昔日的好友在那边，得去招呼一下。沈兄先伴着社稷走走。嗯，蒋兄，沈郎君平日爱玩什么？呃，爱玩象象戏。沈郎君竟然喜欢这个，我还以为会是读书、吟诗之类的。我平时不善读书，也不会吟诗。啊。我呢，闲时会绣扇面儿。啊，呃，挺好看的，绣的挺好。嗯，沈公子正是读书的年纪，不如考取一个功名啊。哎，我哥比较喜欢读书，我就不太喜欢。那真是可惜了。我们晋阳家中有好多书呢，京师子集，光是子部就有整整一座楼呢。是吗？
，子不武我还是很感兴趣的，尤其是里边的这个农家、制药、酿酒，哦，还有引子，我平时就会自己做引子。咱们这样的人家还需要自己动手去做吗？沈相公应该把心思放在金石两不上，这样更有助于仕途。而且，我爹一定会注意毕世礼的。这说起来，嗯，皇城的脂粉好像不如杭州，画眉的清代呢，却南北不如山小上。沈伯父，沈二哥是不是早已心有所属？怎么会？犬子虽颇不成器，但也从无留恋勾栏瓦舍之事。就连这般，有女眷参加了赏画大会，他也是头一回来，脸皮太薄了些。饮茶。蒋家的姑娘同你讲了什么？啊，呃，他说，皇都的清代特别好，不知道何处去买。他家管的是漕运，天下珍奇，南货北货，都得从他们家手上过。既然如此，区区化眉之物，还用得着咱们帮他找？看来，你这皮囊生的上啊，不看上我，把握好机会，把清代买好啊，给他送过去。听到了没有？卖簪花，卖珠花啦！这个还是这个不错吧？嗯，那这个吧。好，卖簪花，卖珠花啦！姑娘，婆婆，什么时期样子？让我也瞧瞧。哎，你看看这个，还有这个。姑娘看着面生，也住在这附近吗？是，我家刚搬来那后头。夫人、姑娘们想买花钗环，但还没找到靠得住的人。春天。